யூடியூப் சேனல் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணால் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் போட்டுகிட்டே இருக்கணும் நான் வந்து போடலை ஐ காட் மேரிட் அண்ட் ஆல் ரீசெண்ட்லி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நான் தான் வந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்து ப்ரொஃபைல் ரீட் பண்ணி இம்ப்ரெஸ் ஆகி அவருக்கு நான் ரிக்வஸ்ட் அமிச்சேன் நிறைய பேர் வந்து தேர்ட்டிக்கு அப்புறம் தான் நான் பண்ணிப்பேன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் தான் பண்ணிப்பேன் டுவெண்ட்டி எயிட்க்கு அப்புறம் தான் பண்ணிப்பேன் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நீங்கள் இருப்பீங்க ஆனால் நான் அந்த டைப் கிடையாது டைமிங்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆஃபாக இருக்கும் நைட் ஷூட்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து ஃபேமிலி லைஃப்பில் அது செட் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ என்னோடய வீசா வர வரைக்கும் நான் இந்தியாவில் தான் இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஐ வில் கோ டு ஹிம் ஹாய் கைஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஆக்சுவலி நானே என்னை என் சேனலுக்கு நான் வெல்கம் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு செவன் எயிட் மந்த்ஸாக நான் ஒரு வ்ளாகும் பண்ணவே இல்லை எந்த வ்ளாகும் அப்லோட் பண்ணல எனக்கு ரொம்ப பப்பி ஷேமாக இருக்குது பிகாஸ் யூடியூப் சேனல் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணால் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் போட்டுகிட்டே இருக்கணும் நான் வந்து போடலை ஐம் வெரி சாரி பிகாஸ் நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன் ஐ காட் மேரிட் அண்ட் ஆல் ரீசெண்ட்லி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதனால் என்னால் ஐ நோ ஐ ஷுட் நாட் கிவ் எக்ஸ்கியூசஸ் பட் ஆமாங்க கொஞ்சம் லேசியாக தான் இருந்தேன் போட்டிருக்கலாம் வேணும்னா போட்டிருக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் லேசி ஆகிட்டேன் ஐம் சாரி ஸோ இந்த வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் டிஎம் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய கொஷின்ஸ் வந்தது ஏன் சடனாக கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க அரேஞ்ச் மேரேஜாக லவ் மேரேஜாக சினிமா வந்து அவ்வளோதானா யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு ஆக்ட் இன் ஃபிலிம்ஸ் எனிமோ அப்புறம் வேறு என்ன கேட்பீங்க ஆ ஃப்யூச்சர் பிளான்ஸ் என்ன இந்தியாவில் இருப்பீங்களா வேறு எங்கேயாவது போகிறீங்களா இங்கே இங்கே இருக்கீங்களா ஐ மீன் சென்னையில் இருக்கீங்களா வேற யூ ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் யூர் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ வாட்ச் த வீடியோ டில் தி என் ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராப்பர் அரேஞ்ச்ட் மேரேஜ் லைக் ஐ ஐ எக்ஸ்பிளைன் ஸோ எங்கள் ஃபேமிலியில் எப்படின்னா தேவர் ஓகே இஃப் யூ ஹாவ் அ பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வா பார்க்கலாம் தேவர் ஓகே வித் லவ் மேரேஜ் பேசிக்லி ஆனால் நான் வந்து எனக்கு யாருமே பிடிக்கல ஐ டென் ஹாவ் அ பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆர் இஃப் ஐ ஹேட் தென் ஃபைன் லவ் மேரேஜ் தான் ஆயிருக்கும் பட் எனக்கு அந்த மாதிரி யாருமே யார் மேலேயும் எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை ஸோ ரொம்ப வருஷமாக அப்படி சிங்கிளாக தான் இருந்தேன் அண்ட் ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஐ தாட் ஓகே மேரேஜ்லாம் வேண்டாம் இப்படி இருந்துடலாம் ஐ ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் ஹோப் ஆன் லவ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ஐ டோன்ட் நோ ஜஸ்ட் காட் டு அ பாயிண்ட் வேர் ஐ தாட் இப்படி இருந்துட்டு அம்மாவை பார்த்துட்டு அப்படி இருந்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது கரெக்ட்லி என்னாச்சுன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டு அண்ட் மை ஆண்ட் உஸ்பேத்தி விட்டாங்க சரி மாப்பிள்ள பார்க்கலாம் உனக்கு லைக் அரேஞ்ச் மேரேஜே பண்ணிக்கோ அண்ட் ஐ வாஸ் ஓகே வித் அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஸோ அரேஞ்ச் மேரேஜ் நீ பண்ணிக்கோ பிகாஸ் இப்போது ஏஜ் ஆகிட்டே வருது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேலே ஆகுதுங்க ஸோ நீங்களே வந்து கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸுன்றது வந்து நிறைய பேர் எங்களுக்கு இல்லை வி ஹாவ் வெரி ஃபியூ ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அதனாலே வந்து ஐ குடன்ட் மீட் அ லாட் ஆஃப் நியூ பீப்புள் ஐ ஜாயிண்ட் அ மேட்ரிமோனி சைட் அண்ட் அந்த மேட்ரிமோனியில் தான் என்னோடய ஹஸ்பண்டை நான் மீட் பண்ணேன் நான் தான் வந்து ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்து ப்ரொஃபைல் ரீட் பண்ணி இம்ப்ரெஸ் ஆகி அவருக்கு நான் ரிக்வஸ்ட் அமிச்சேன் அதில் இருக்கும்போது நிறைய பேர் எனக்கு ரிக்வஸ்ட் அமிச்சாங்க பட் தி ஓன்லி பர்சன் தட் ஐ சென்ட் ரிக்வஸ்ட் டு வாஸ் மை ஹஸ்பண்ட் ஸோ பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் பேசினாங்க மேல தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசினேன் அண்ட் செப்டம்பர் வி காட் மேரிட் ஸோ பேசிக்லி அஞ்சு மாதத்தில் எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு இட் வாஸ் வெரி வெரி குவிக் அண்ட் அவங்களோட ஃபேஸ் வந்து யாருமே பார்த்ததில்லை ஸோ யாரா இது புதுசாக லைக் பார்த்ததே இல்லை மீடியா பர்சனாலிட்டியும் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாதனால இட் வாஸ் அ பிக் ஷாக் டு எவ்ரிபடி அண்ட் நான் யார்கிட்ட சொல்லவே இல்லை ஆக்சுவலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேஜ்மெண்ட்க்கு அப்புறம் நான் வந்து எங்கேஜ்மெண்ட் ஃபோட்டோஸ் போடும் போது தட் வாஸ் வென் எவ்ரிபடி காட் ஷாக்ட் பிகாஸ் அப்போது நான் என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கூட சொல்லவே இல்லை ஸோ Yeah, it was very secretive and it happened all of a sudden. And yes, this is the arranged marriage. Actually, marriage is coming to the end of the marriage. So, it's the start of the arranged marriage. But if you look at it, it doesn't feel like an arranged marriage. Um, love marriage is not going to be able to do it. Yeah.
அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஆக்சுவலி சடனாலாம் இல்லை நான் வந்து ஒரு ஸோ நான் எப்படி ஒரு பர்சன்னா நிறைய நிறைய கேர்ள்ஸ் அப்படின்னா வந்து கெரியரில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் வில் அச்சீவ் சம்திங் அண்ட் தென் வில் கெட் மேரிட் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் எனக்கு அப்படி அந்த மாதிரி டைப் நான் இல்லை நான் இட் இஸ் கெட் டு தட் பாயிண்ட் ஸோ எனக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ட்வெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஆகும் போதே ஐ வாஸ் ரெடி ஓகே எனக்கு யாராவது பிடிச்சிருக்கு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா நான் பண்ணிப்பேன் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு இப்போ நிறைய பேர் வந்து தேர்ட்டிக்கு அப்புறம் தான் நான் பண்ணிப்பேன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் தான் பண்ணிப்பேன் டுவெண்ட்டி எயிட்க்கு அப்புறம் தான் பண்ணிப்பேன் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நீங்கள் இருப்பீங்க ஆனால் நான் அந்த டைப் கிடையாது ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் ரெடி ஃபார் மேரேஜ் வென் அவர் இஃப் ஐ ஃபைண்ட் சம் ஒன் அண்ட் எல்லாமே ஓகே பிட்வீன் த ஃபேமிலிஸ்னா ஐ கெட் மேரி வெதர் ஐம் ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ என்ன ஏஜ் இருந்தாலும் ஓகே பட் ஒரு திங் மட்டும் நான் ரொம்ப பர்டிகுலராக இருந்தேன் தேர்ட்டிக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி கோவிட் டைமில் தான் நான் வந்து கொஞ்சம் நான் சொன்ன மாதிரி கல்யாணமே வேணாம் அப்படின்லாம் நான் இருந்தேன் பட் அதுக்கப்புறம் ஐ பிகேம் ஓகே அண்ட் தட்ஸ் வை ஐ காட் மேரி நான் வந்து சடனாக டிசைட் பண்ணல இந்த டிசிஷன் வந்து சினிமா வரதுக்கு முன்னாடியே நான் டிசைட் பண்ண விஷயம் நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் டென் இயர்ஸாக மாடலிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் சினிமா வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஐ ஸ்டார்ட் வித் பிகில் ஸோ பிகில் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது வந்து லிஃப்ட் தேர்ட் வந்து ஒரு தெலுங்கு படம் ஷிக்காரு ஃபோர்த் வந்து பிசா சிட்டு அது இன்னும் ரிலீஸ் ஆகல ஸோ நாலு படம் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து ஆஸ் ஐ சைட் படங்கள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் டிசைட் பண்ணது என்னென்னா எனக்கு கல்யாணம் ஆகும்போது நான் வந்து சினிமா விட்டுருவேன் ஸோ அது வந்து ஒரு படம்க்கு அப்புறம் இருக்கலாம் பத்து படம்க்கு அப்புறம் இருக்கலாம் இருபது படம்க்கு அப்புறம் இருக்கலாம் கல்யாணம் பண்ணதுக்கப்புறம் வேண்டாம் யாருமே என்கிட்ட வந்து யூ ஷுட் நாட் ஆக்ட் எனி மோருன்னு சொல்லக்கூடாது அது வந்து ஐ டிசைடட் பை மை செல்ஃப் அதுக்கு மெயின் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து மீடியாவில் தான் இருக்கேன் இவ்வளோ வருஷமாக நான் மீடியாவில் தான் இருக்கேன் மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க லைக் இன்லாஸ் ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் ஹஸ்பண்டாக இருக்கட்டும் ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனிபடி டு லைக் இந்த ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ்லாம் நிறைய வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து இடம் கொடுக்க ரெடி இல்லை அதனால் ஏன்னா ஷூட்டிங்லாம் போகும்போது யூ நீட் டு இப்போது ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து வேறு ஒரு இடத்துல போய் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் லைக் வேறு ஊரில் டைமிங்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆஃபாக இருக்கும் நைட் ஷூட்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அது வந்து ஃபேமிலி லைஃப்பில் அது செட் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ ஐ டென்ட் வாண்ட் டு டேக் த ரிஸ்க் அதனால தான் நான் அந்த டிசிஷன் எடுத்தேன் இந்த மேரேஜ் டாக்லாம் வீட்டில் போயிட்டு இருக்கிறப்போவே எனக்கு மூணு படம் வந்தது பெரிய பெரிய லைக் பிக் பேனர் படம் நான் முன்ன பண்ண மூவிஸ் மாதிரி தான் தீஸ் ஆர் ஆல்சோ வெரி குட் ஃபிலிம்ஸ் பட் அது நான் எடுக்கல லைட்டாக ஃபீல் ஆச்சு தட் யூனோ இனிமேல் ஷூட்டிங் போக முடியாது என் ஐ லவ் டு ஆக்ட் ஐ லவ் பீங் ஆன் செட் அதெல்லாம் வந்து திருப்பி போக முடியாதுன்னு கொஞ்சம் ஆப்வியஸ்லி ஃபீல் ஆகும் தான் நான் எடுத்த டிசிஷன் தான் சினிமா விட்டுடலான்னு பட் என்ன இருந்தாலும் நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அது வந்து விடணுன்னா கொஞ்சம் ஃபீல் ஆகும் ஸோ அப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக ஃபீல் ஆச்சு பட் ஐம் ஃபைன் நவ் அண்ட் நிறைய பேர் என்னை கேட்டிருந்தீங்க எதுக்கு நீங்கள் மீடியாலேயே வந்து யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கல அப்படின்னு கேட்டாங்க பட் ஐ டென்ட் வாண்ட் எனி படி ஃப்ரம் த மீடியா அகேன் பிகாஸ் எனக்கு வந்து இந்த ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் அப்படி ஷூட்டிங்க்கு வேறு ஒரு ஊர் போகிறது அண்ட் நைட்ஸ் எல்லாம் சம்டைம்ஸ் வீட்டில் இருக்காமல் இருக்கிறது ஆல் தட் ஐ பர்சனலி டோன்ட் லைக் அண்ட் அதே மாதிரி நான் அப்படி இருந்தால் என் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் யாராக வேணால் இருக்கட்டும் அது அது வந்து சம்டைம்ஸ் அது அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஐ தாட் இட்ஸ் பெஸ்ட் டு லீவ் சினிமா இன்னொரு விஷயம் ஐ ஆம் கோயிங் டு கண்டினியூ மாடலிங் அது நான் ஒன்றும் விட போகிறதில்ல பிகாஸ் ஐ லைக் இட் அண்ட் ஐ டின் டிசைட் டு லீவ் இட் ஸோ நான் மாடலிங் பண்ணிட்டு தான் இருக்க போகிறேன் அண்ட் ஐம் கோயிங் டு பி வெரி ஆக்டிவ் ஆன் யூடியூப் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ஆப்வியஸ்லி ஸோ யூடியூப்பில் வந்து இனிமேல் நான் கரெக்டாக வ்ளாக்லாம் போடுவேன் வாரம் வாரம் அண்ட் இன்ஸ்டாவில் கூட நான் ஆக்டிவாக இருப்பேன் So, yeah, no, so now completely, I'm not going to go missing or anything. Just that, uh, movies la na, ippo act in the movies. Now, right now, I'm in Bangalore, in my in-laws house. I'm in my mom
யா அங்கே போனதுக்கப்புறம் ஐ ப்ராப்ளி கெட் அ ஜாப் என்ன ஜாப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ ஹாவ் அ டிகிரி இன் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் பட் டெஃபினெட்லி நான் ஐடியில் மட்டும் சேரவே மாட்டேன் எனக்கு அது பிடிக்காது அதனால் ஐ ரியலி லைக் டிசைனிங் ஸோ ஐம் அ கிராஃபிக் டிசைனர் அஸ் வெல் நீங்கள் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் போனீங்கன்னா அங்கே மேலே பயோலேயே என்னோடய ஆர்ட் பேஜோட கிராஃபிக் டிசைன் பேஜோட நேம் இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ யா ஐ ஆம் ஆல்சோ அ கிராஃபிக் டிசைனர் ஸோ அங்கே போயிட்டு அந்த ஃபீல்ட்லேயே போகலான்னு இருக்கேன் லைக் டிசைனிங் அண்ட் ப்ராப்ளி என் இன் அன் அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சி ஆர் சம் ஏஜென்சி வேர் டிசைனிங் இஸ் இன்வால்வ் அண்ட் யூடியூப்லனா வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இருப்பேன் தட் இஸ் த பிளான் ஸோ யா யூடியூப் அண்ட் அங்கே போயிட்டு நான் கண்டிப்பாக ஒரு நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் எடுப்பேன் ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ் உங்களோட மெயினான டவுட்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் Please do support me on YouTube because I'm going to be doing this almost full time. So, subscribe to my channel. Also, subscribe to my channel. Also, subscribe to my channel. Also, subscribe to my channel. Thank you.